la propuesta es que nosotros decidamos mostrarle amor al mundo a través del respeto. Digan todos conmigo, respeto. No dos, tres personas, dije todo el mundo, diga conmigo, respeto. Díganlo fuerte, sigo escuchando las mismas voces. Uno, dos y tres. Respeto. Muy bien, dice la definición de respeto lo siguiente. Se denomina respeto a una actitud de valoración que se mantiene hacia una cosa o persona. El respeto guarda estrecha vinculación con una actitud de reconocimiento hacia lo que ese algo o persona representa. El respeto es una cualidad en una persona cuando ésta hace una justa valoración de los demás. Así que el, el respeto debe tomarse como un reconocimiento al valor que una persona tiene o posee. Cuando respetamos, ¿estamos valorando algo o estamos valorando a alguien? Y especialmente en este día vamos a estar hablando acerca de respetar a alguien en base a cuatro relaciones importantes que nosotros los seres humanos tenemos. La primera, la más importante de todas, nuestra relación con Dios. Digan, digan conmigo, Dios. La segunda relación importante para el que está casado es con su pareja, con su cónyuge. Así que digan conmigo, cónyuges. Ahí está el esposo o la esposa eh, en el caso particular de cada uno. La tercera relación que debemos respetar es la que tenemos los hijos con nuestros padres. Digan padres. Y por último es la relación con empleador o empleado, según sea el caso de cualquiera de nosotros que estamos aquí en este lugar. Así que yo quiero hablar de esto, cómo ser iglesia a través del respeto en estas cuatro relaciones importantes de nuestra vida. Y quiero que ustedes tomen sus Biblias en un pasaje que para mí es muy claro en relación con este tema que está en Efesios capítulo 5 a partir del versículo 21. Efesios capítulo 5 versículo 21 y nos extendemos hasta el capítulo 6, versículo 9. ¿Están dispuestos para leer? Quisiera que se pongan de pie un momentito y vamos a, allí a ese pasaje de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21. Yo creo que el pasaje está apareciendo en pantalla la, la cita bíblica. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A ver, digan conmigo las mujeres. Fantástico. ¿Mm? Porque el marido, digan conmigo todas las mujeres, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Digan conmigo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora ustedes los hombres, aunque estén solteros, pero para que les entre antes de tiempo. Digan, lean conmigo el versículo 25 hasta el 27. Así también, oh, no, 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 versículo 25, ya, ya los iba a confundir. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Digan fuerte. Los hombres, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahora sigan con la vista, yo sigo leyendo adelante, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, todos los hijos que están acá lean conmigo este versículo. Hijos, vamos fuerte, digan. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, 
o en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra que hemos leído, palabra que está bendecida, santificada, es tuya, tú la inspiraste por el Espíritu Santo y ahora te pedimos en el nombre de Jesús, que el mismo Espíritu que inspiró esta palabra con poder, Señor, y con mucha verdad y mucha claridad le hable a esta iglesia, que cada mente sea, oh Dios, en este momento instruida por la palabra, que cada espíritu sea, oh Dios, edificado por la palabra, que cada vida sea anclada a tu verdad y que salgamos de este lugar Señor convencidos y dispuestos y también guiados por el Espíritu Santo a hacer tu voluntad y a determinar ser iglesia como tú lo demandas de nosotros Señor que a través nuestro de nuestras relaciones más íntimas nosotros podamos mostrar el amor el amor tuyo que vive en nosotros y que quiere manifestarse a través de nuestra obediencia nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables en este día en el nombre de Jesús Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Lo primero que vamos a hablar en este día, la primera verdad que quiero resaltar es el respeto a Dios. Digan conmigo en esta mañana, respeto a Dios. Y vuelvo al versículo 21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Estás tan sobreenfatizada la primera parte del sometimiento mutuo. Que quizás en el camino se nos ha olvidado nosotros entender que la clave para el sometimiento mutuo es precisamente el temor de Dios. O el temor hacia Dios. Someteos unos a otros, pero ¿cómo? Dice aquí, en el temor de Dios. Digan conmigo, en el temor de Dios. Entonces yo creo que el Espíritu Santo está diciendo aquí, toda relación exitosa en la vida entre los seres humanos va a ser precisamente exitosa cuando sea de mutuo sometimiento. No hay algo así como que el hombre no se somete a la mujer, sino que el ambos se someten el uno al otro. Él a ella, ella a él, y ahí hay éxito. Alguien diga amén. Pero para que eso ocurra, se necesita un esposo en casa y una mujer en casa que los dos vivan en el temor de Dios. No hay tal cosa como que los hijos únicamente se tienen que someter a los padres. En términos de respeto, aunque somos la autoridad, nosotros tenemos que temer a Dios para ejercer correctamente nuestra autoridad y nuestros hijos sean instruidos y no maltratados. Pero para eso hace falta padres en casa e hijos en la casa que ambos le teman a Dios. Alguien diga amén. Salomón, creo que con mucha revelación de Dios, entendió, reconoció la importancia del temor a Dios. E hizo declaraciones en su libro de Proverbios que hoy quiero compartirles a ustedes. Primero, Proverbios 15, 33. Ustedes lo pueden marcar en sus Biblias, se los leo rápido. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Lo leo una vez más. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y ahí me voy a detener, porque quiero que ustedes lo repitan conmigo, porque quizás no lo han leído todavía en sus Biblias. Eh, pero quiero que ustedes lo digan conmigo El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría ¿Se animan a decirlo de memoria? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría Pregunto, ¿cuántas, ¿cuántos de ustedes quieren ser sabios? Digo, levanten sus manos todos los que quieran ser sabios Yo quiero ver cuánta disposición de ser sabios No inteligentes, sabios Porque me imagino que todos sean inteligentes sobre todo en las últimas décadas, después que un, un psicólogo reconocido descubrió las inteligencias múltiples. Sí, y se descubrió que una persona no necesariamente puede ser inteligente en un área, pero sí en otra. Así que cuando los miro a ustedes, veo personas inteligentes. Sin embargo, quizás con todas nuestras inteligencias y la multiplicidad de estas, podemos perdernos la oportunidad de ser sabios. Porque la Biblia parte de este principio, que la sabiduría comienza cuando el temor de Jehová es mi enseñanza principal. Dice otro proverbio, quizás el más conocido, en, hablando de temor a Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es qué cosa. Es el temor de Jehová. Y díganlo sin miedo en esta mañana. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Díganlo fuerte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Toda persona sabia comienza temiéndole a Dios. 
Y luego dice Eclesiastés, Salomón mismo, con la sabiduría que Dios le dio al pedírsela, dice estas palabras en Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso que he dado, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, concluye él, es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nosotros los papás modernos y los adultos de nuestra generación, en nuestro afán, y la iglesia, en nuestro afán para que Dios luzca atractivo, a los jóvenes y a los niños, para que Dios sea cool, para que los niños y los adolescentes y los jóvenes les guste la idea de Dios, hemos suprimido la verdad que está en la Biblia, tanto en Proverbios como en Eclesiastés, como en Efesios, como leímos, de que es necesario para ser sabios en esta vida y para tener relaciones correctas y ser iglesia en todo el sentido de la palabra, es necesario el temor de Dios. Y sí, temor, en como, como lo escuchamos, temor, tal vez tenemos, tengamos que explicarlo y a veces hace falta que, que, que haya una explicación, es temor, no es miedo. Porque nos da pena decir que la Biblia nos invita a temerle a Dios. Este temor está muy vinculado con la obediencia. Pero si en algún momento le llegamos a temer a Dios en el sentido de tenerle miedo y ese miedo nos guarda de hacer algo, yo digo amén. Y no sé quién más me secunda parte de Norma. Yo no hablo de que enseñamos o que nosotros tengamos un miedo a Dios como el que una tía le enseñaba a un primo que hoy rechaza a Dios. Cuando tronaba en el cielo ella decía, ese Dios que está enojado contigo. Y hoy él no se acerca a Dios porque cada vez que truena se acuerda de que Dios continúa enojado con él. Entonces en términos de quererle inculcar miedo, lo que hizo fue crear un rechazo. Pero sin embargo recuerdo cómo mi mamá me inculcaba el temor a Dios. Me leía proverbios, me leía salmos, me leía pasajes del Nuevo Testamento, oraba conmigo y me recordaba, yo no voy a estar contigo donde quiera que tú estés. Va a haber muchos momentos en tu vida que yo no voy a estar contigo, pero yo, estoy, yo quiero que tú estés seguro, que cuando tú te vayas de aquí de la casa y mis ojos no te alcancen, Dios va a estar allí. Yo no siempre me porté bien, pero aún cuando me porté mal, yo lo hacía con la conciencia de que Dios me estaba mirando y salía sin ser cristiano por el solo hecho de tener conciencia de Dios. Después que cometía errores, yo me tiraba de rodillas en un rincón donde nadie me veía y yo le decía, perdóname Dios, no me castigues. Por la realidad de una consecuencia y de una disciplina que venía de la mano de ese Dios que todavía no era mi padre, pero que había sido inculcado a través de valores. Es necesario que nosotros entendamos que toda relación correcta con Dios comienza cuando yo me someto a su voluntad y comienzo a amarle por encima de mis propias decisiones y de lo que amo con respecto a mi vida. Cuando yo vine a Cristo a los 16 años, yo entendí lo que significaba en todo el sentido de la palabra temer a Dios. Y que el temor a Dios estaba muy vinculado con el amor que yo le tengo. Es precisamente porque le amo que le temo y le obedezco. Es precisamente porque Él me ama y yo de manera mutua le amo a Él. Ahora me someto a su voluntad. Y cada vez que voy a dar un paso, antes de dar el paso, debo preguntarle, Señor, ¿esto es lo que quieres para mí? Porque sé que el principio de una vida sabia, partiendo de mi propia vida, comienza por el lugar que yo le dé a Dios en todas mis decisiones. Incúlcaselo a tus hijos. Adquiérelo como un valor para tu propia vida. Y recuerdo una canción que mi madre me cantaba cuando era niño. Cuidado tus ojitos lo que ven. Cuidado tus manitas lo que tocan. En el cielo está el Señor y nos mira con amor. Cuidado tus manitos y tus ojos lo que ven. Y la canción inculca amor, pero a la vez te dice, cuídate, porque el Dios de amor te está mirando y cada decisión incorrecta que tienes, aunque te ama, por amor permitirá que las consecuencias visiten tu vida. Esa es la implicación de esta canción. Lo que le estamos recordando a nuestros hijos, que amor no es tolerar y que amor no es permitir, sino que por el contrario, amar es sujetarnos a los valores de ese Dios que es amor para que entonces Él bendiga nuestras vidas. Como la iglesia va a mostrar que es iglesia cuando amemos a Dios al punto de obedecerle por amor y de obedecerle hasta las últimas consecuencias. Alguien diga amén en este lugar. Alguien puede decir amén en este lugar. Vamos, no, tres personas no pueden solamente estar de acuerdo conmigo. Alguien más tiene que estar de acuerdo. 
Así que la Biblia dice en Efesios 5, 21, el pasaje que leímos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las buenas relaciones humanas parten por nuestra capacidad de obedecer a Dios. Estás teniendo conflictos matrimoniales, quizás es el termómetro, el indicador de que tal vez tu vida en relación con Dios no esté tan correcta como debiera. Estás teniendo problemas con tus padres, te sientes incomprendido, incomprendida, sientes que como, como madre, como padre, que tus hijos y la relación contigo no funciona bien, tal vez tengamos que preguntarnos, ¿dónde está Dios en el centro de esta familia? Y así en todas las relaciones interpersonales. Por lo tanto, partemos de este principio, respeto a Dios, digan conmigo, respeto a Dios. Pero luego Pablo salta en Efesios capítulo 5 y nos dice que lo segundo que debemos hacer es cuidar la segunda relación más importante para el hombre, tal el cual la diseñó Dios. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le creó a Eva, y cuando él vio a Eva dijo, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, es varona, y por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y conocemos la historia. Después de nuestra relación con Dios, la relación más importante del hombre y la mujer es precisamente la relación de pareja tal cual Dios la creó. Hombre y mujer, mujer y hombre. Y allí los padres quedan en un gran grado de relación también importante, pero no es la más importante en términos de relaciones humanas. Los hijos quedan en un lugar importante, pero no es la relación más importante dentro de los parámetros humanos, porque los hijos un día se van a ir, pero se supone que cuando se vayan, ustedes dos queden juntos, los matrimonios que están presentes. Y si los hijos nunca vienen, quedará el esposo y la esposa, y ahí hay un hogar. Alguien diga amén. Dice el versículo 21, precisamente en la primera parte que les leímos hace un momento atrás, dice, someteos unos a otros. Digan conmigo, someteos unos a otros. A otros Y luego en el versículo 22 hasta el 25 dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos ¿Como a quién? Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo, Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo También las casadas lo estén a sus maridos en todos Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Queremos ser iglesia? ¿Queremos que el mundo vea el amor de Dios reflejado a través de nuestras vidas? ¿Alguien diga amén? amén. Les pregunto a los esposos que están presentes, ¿quieres que Jesús sea visto a través de tu vida? Les pregunto a las mujeres, a las esposas que están aquí, ¿quieres que el Señor sea visto a través de tu vida y que la luz de Él brille? ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Los futuros esposos y las futuras mujeres quieres que Cristo brille a través de ti? Todo comenzará con la capacidad tuya de respetar y de amar a esa pareja, a ese hombre o a esa mujer que Dios puso a tu lado. Alguien diga amén con la misma fuerza. Así que algunos consejos que les voy a dar en el día de hoy para las parejas presentes. Lo primero, respetémonos unos a otros con lo que decimos. Y si estás tomando nota, quizás lo puedas guardar ahí. Respeta a tu pareja con lo que dices, con tus palabras. El respeto comienza, la honra comienza con la manera en que nos hablamos. Y podemos hablar mucho del Señor y tener todos los salmos de la Biblia en nuestra, en nuestra boca y venir a la iglesia y levantar nuestras manos y cantar las canciones y no necesitar de que las proyecten en pantalla porque no las conocemos, pero en casa y en nuestra relación interpersonal, nosotros en lo que decimos vivimos una relación turbulenta, enfermiza, de maltrato dentro de la relación matrimonial, olvidándonos que el principal testimonio que la iglesia le da al mundo es nuestra familia, es nuestro hogar. Respeta, lo que ha, con, respeta a tu pareja con lo que le dices, cómo hablas. Segundo consejo, respétala con tu silencio. Alguien diga conmigo, silencio. A veces es mejor callar que hablar. A veces es mejor guardar silencio a hablar, porque con ese silencio estás honrando a Dios y estás bendiciendo la vida de la persona que Dios te confió para que a tu lado fuera feliz. Entonces oramos muchas veces, Señor, ah, dame un matrimonio feliz, dame una relación matrimonial que sea próspera, que sea equilibrada. Pero mucho de lo que le estamos pidiendo a Dios depende de nosotros. E implica que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, habla lo correcto y cállate cuando no tengas nada que decir. Porque tu silencio honrará mi presencia y bendecirá tu matrimonio. Les doy un consejo más, respeta a tu pareja con lo que haces. Tus acciones son importantes. La hora en la que llegues a casa. Lo que prometes, debes cumplirlo. 
tus acciones diarias, lo que haces a diario en tu casa es un respeto para tu pareja. Y también te invito que respetes a tu pareja con lo que no haces. Es decir, aquellas decisiones que tomamos de no hacer cosas por el bien de la otra persona. Tal vez, tal vez le ofenda que te vayas con tus amigos muy a menudo por amor a esa persona, a esa mujer o a ese hombre. Pues entonces determina que romperás ciertas relaciones para cuidar la más importante en tu vida, tu pareja, tu relación. ¿Están vivos todavía? Y ahora un consejo específicamente para las esposas que sobresale de este pasaje. No olvides lo que Jesús te pide, que te sometas a tu esposo. La mejor manera de amar a un hombre es honrándolo. Los hombres, a los hombres no se les ama con flores. A los hombres no se les ama tanto con quizás, eh, no sé, eh, otros gestos que a las mujeres les conquistan el corazón. A los hombres se les ama y se sienten amados siendo honrados. Cuando tú honras a tu esposo y entiendes el principio de honra que ese hombre necesita, entonces estás edificando un hogar sobre la base y el fundamento de Dios. Y desde allí tu casa servirá de faro y servirá de luz para entonces influenciar en la comunidad y en la sociedad en la que vivimos. Y a los esposos le recuerdo esto. Lo que te pide Jesús, amar a tu esposa. La mejor manera de amarla es con palabras de amor, de afirmación, combinadas con acciones de entrega y sacrificio y una grosis grande de buena actitud si vas a amar a tu esposa y si les pregunto a ver un momentito ¿cuántos solteros hay aquí? todos los solteros levanten sus manos hombres y mujeres que quieran casarse en el futuro digo porque tal vez algunos me escuchan y dicen que está demasiado difícil este asunto pero todos los solteros que todavía tengan esperanza levanten sus manos eh, miren los hermanos a ver si por ahí ustedes dicen tú contigo y ya sí ya formamos aquí y terminamos casando algunos pero eh, eso no lo dijo el Espíritu Santo sáquenlo de la predicación pero quiero decirles esto desde ahora tú debes predisponerte joven hombre que estás aquí soltero predisponte no para que Dios te dé la mujer que tú necesitas sino para que tú seas el hombre que esa mujer que Dios tiene allí está esperando y las muchachas que están aquí no pidan el príncipe azul. Decide ser tú la mujer idónea para el hombre que Dios escogió de antemano para ti. Lo primero que tienes que aceptar por fe es que ya Dios tiene a alguien. Segundo, que esa persona tiene que ser un creyente que ame a Dios como tú. Y tercero, que cuando tú llegues al matrimonio, si tú vas con la mentalidad solamente de recibir, de demandar, realmente vas al fracaso. Que tú tienes que tener una mentalidad de entrega. Y cuando el hombre y la mujer van con esta mentalidad y corren ambos en esta dirección, miren lo que ocurre. Pero cuando él quiere recibir y ella quiere recibir, lo que sucede es que hay una inercia. Él está esperando, ella está esperando y desde aquí se gritan. Y lo que ocurre es que ella dice, pero es que tú. Y él dice, pero es que tú. En lugar de decir, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a darte, yo voy a amarte. Y en ese vínculo de la decisión de darme por otro, yo entiendo el principio que Jesús nos enseña al poner a la iglesia y él en su relación como modelo. Es una entrega, es un sacrificio, es un darse. Él se dio primero por nosotros, pero ahora por causa de entender su amor, la iglesia se entrega por él. Y esa es la imagen perfecta del matrimonio. Alguien denle un aplauso al Señor, porque si queremos ser buenos esposos, tenemos que aprender de él. Si Jesús hubiera esperado una iglesia perfecta, nunca hubiera escogido a la esposa que escogió. Si Jesús hubiera querido que nosotros fuéramos perfectos primero, esto no hubiera funcionado. Pero les propongo hoy a los matrimonios que están aquí, compartamos el Evangelio, vengamos a la iglesia, aprendámonos la Biblia, vayamos a las clases y aprendamos más la palabra de Dios. Pero sobre todo, construyamos hogares donde nuestro matrimonio tenga por, por quizás por objetivo y por meta que los primeros que vamos a conquistar con la gracia y el favor de Dios son los hijos que Dios nos regaló. Y que luego desde allí nuestra casa va a brillar para el mundo porque las personas van a preguntarse ¿Por qué esta gente vive en el matrimonio que viven? ¿Por qué hay amor después de más de 40 años de casado? ¿Por qué envejecen pero no envejece su amor? ¿Por qué se protegen, se cuidan, se aman, se sacrifican? Por una sencilla razón, porque Cristo, el valor eterno, el Señor, la gracia y la misericordia vive en ellos y el mundo descubrirá que Dios está contigo. Alguien diga amén en este lugar. Pero mañana se necesita tu amén en, tu, en tus acciones y en tu decisión después de salir de este lugar en una entrega y un sacrificio por alguien tan especial como tu esposa o tu esposo. Todos los casados digan amén. Tal vez hoy debas decir perdóname y tal vez hoy debas callar 
muchas cosas que quieres decir. Pero la Biblia también habla de una tercera relación importante. Es la relación padre-hijos. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 1, que allí también debe verse el respeto. Efesios capítulo 6, verso 1, dijo, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que quiero hablarle a los hijos en este lugar. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta mañana? Si no te has dado cuenta, todos somos hijos. Y diga, bueno, ya mi padre no está presente en esta vida, honra su memoria. Te toca vivir ahora como una honra a la memoria del padre y de la madre que no está. Y si los tienes presente, hay muchas cosas que puedes hacer con ellos. Respetar a los padres, nos dice este versículo, que no es una opción. Digan conmigo, no es una opción. El respeto hacia los padres no es una opción, es un mandato. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces puede ser que tú andes por la, por la vida, por la calle, con la Biblia debajo del brazo. Y todo el mundo interprete por medio de esto que tú eres cristiano. Y te vean, digamos que hoy una cámara oculta te siguió y te vio entrar aquí, al Colegio Macmillan. Y saben que hoy domingo no hay clases en una escuela pública. Hay un cartel que afuera que dice Iglesia Cristiana de Miami. Tiene una Biblia debajo del brazo, va los domingos a la iglesia, será cristiano. No van a dar por sentado que eres cristiano. Ya dieron por sentado que vienes a la iglesia. Pero ahora cuando llegues a tu casa, los vecinos escuchan los gritos que le das a tu mamá. Cuando tu mamá te dice, recoge la cama. ¡No! Ayúdame con esto que hacer. ¡No! O tal vez cuando hablas de tus padres con tus amigos, lo haces de una forma denigrante, que los deshonra y que los critica. Y te vieron con la misma Biblia debajo del brazo, yendo a la iglesia, y la gente dice, aquí hay una incongruencia. Este es el que me predica del amor de Dios, pero en relación a sus padres, mira cómo se expresa, mira cómo actúa, mira cómo vive. Así que a los hijos, que somos todos, les tengo un consejo en esta mañana de parte de Dios. Primero, vamos a honrar a nuestros padres financieramente. Los que tenemos nuestros padres vivos, tenemos que comprometer nuestra billetera con ellos. Digo, algunos están crujiendo ahí en los bancos porque metí el dinero en el asunto que es un punto neurálgico para muchos nuestros padres tan buenos o tan malos como haya sido no es el tema aquí porque la Biblia nos dice a nosotros que no es opción ahorrarlos sino que es un mandato de Dios y no nos dice qué características nuestros padres deben tener nos dice que los honremos a pesar de cómo hayan sido porque en la honra va a haber bendición para nuestras vidas de hecho es el primer mandato con promesa recuerda Pablo Así que nosotros debemos honrar a nuestros padres, digan todos conmigo, financieramente. Yo no los escuché a todos, algunos todavía están pensando, ¿será de esta forma? Sí, de hecho, algunos se le acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, no podemos ayudar a nuestros padres, porque el dinero que tenemos solamente es para ofrendártelo a ti o a Dios. Somos tan espirituales que lo que nos sobra es nuestra ofrenda a Dios. Y el Señor le recordó esta promesa o este mandato y les dijo, ustedes no escucharon cómo Moisés dijo de parte de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Y literalmente Jesús les dio una orden de tomar de su dinero y dárselo a sus padres. Porque hay gente tan cristiana que espiritualiza tanto la fe que aún se desliga financieramente de sus padres porque está honrando a Dios. Y yo creo que somos responsables de honrar a Dios con todo lo que tenemos, pero también saber que honramos a Dios cuando financieramente honramos a nuestros padres. Segundo consejo para los hijos, sobre todo los adultos que hemos formado nuestro hogar y vivimos separados de ellos, debemos honrarlo con palabras de afirmación. Digan conmigo, palabras de afirmación. Somos muy buenos en recordarles su pasado, sus errores, lo que hicieron que nos traumó. Vamos a recordar todas las noches de desvelo cuando estábamos enfermos. Vamos a recordar todo el sacrificio que hicieron, todo lo bueno que en algún momento hicieron por nosotros. Y vamos a afirmarles con nuestras palabras. Y también vamos a hacer algo, vamos a callar sus errores. Porque a veces queremos tanto liberarnos a nosotros mismos que andamos gritando a los cuatro vientos como el rey Midas, aquel que gritó en el bosque, tiene orejas de burro. 
Y salimos a los cuatro vientos a gritar, estos son los defectos de mis padres, esto es lo que mi madre me hizo, esto es lo que mi papá fue. Y el Señor quiere que sepas en este día que honres aún sus errores callándolos para que tus hijos honren los tuyos el día de mañana con el mismo silencio. Así el mundo sabrá que somos diferentes y que en lugar de buscar revancha y venganza por medio de lo que decimos, aún preferimos callar como Cristo que fue llevado a la cruz como oveja al matadero. Y por supuesto, un consejo también para cada hijo, el estar presente en sus vidas. Si podemos estar presentes, acompañarlos en los procesos en los cuales viven, ya sea a la distancia o cerca, pero estar presentes, que ellos sepan que, por un caso mío, por ejemplo, me separan más de 90 millas o 90 millas de distancia, pero yo trato de hacerles saber que yo estoy presente. Con una llamada telefónica, con una presencia cada vez que puedo estar, con una ayuda de alguna clase, con una palabra de afirmación, con un te quiero. Es necesario que por mil maneras y de mil formas nosotros les hagamos saber, estoy aquí para ti como tú estuviste para mí. Y ahora tengo unos consejitos a los hijos que están solteros, los mismos que levantaron las manos. ¿Las pueden levantar otra vez? Uy, yo los quiero exponer a todos. Los que viven en la casa todavía, los muchachos jóvenes. Mira, respeta los horarios que tus padres te ponen. Comienza por amar a tus padres, por respetarlos y poder decir que eres un buen cristiano respetando horarios. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, yo no sé, hasta el día de hoy no le he preguntado a mi papá. Pero cuando yo era un adolescente y me iba de noche con mis amigos, los sábados en la noche, normalmente, antes de, de convertirme al Señor... Y, y mi mamá siempre decía, dice tu papá, yo voy a preguntarle un día si era él el que lo decía, pero ella me decía, dice tu papá que antes de, después de las 10 de la noche no puede llegar aquí a la casa. Y yo decía, ¿cómo? Pero si a las 10 de la noche es cuando realmente... Pero yo sabía el respeto que me infundía mi papá en el silencio. 9 y 55 yo entraba por la puerta de mi casa. Por una sencilla razón, porque... De alguna manera se ganaron mi respeto. Les voy a decir algo a ustedes que están presentes. Respeten horarios. Si sus padres les dicen, este es el horario en casa, respétenlos. Muestren el amor de Dios. Muestren que aman a Cristo. Déjenle saber al mundo que ustedes le aman a Jesús. No solamente por los versículos que repite y por salir a testificar de Él. Respeten a sus padres respetando horarios. Acepten los límites que los padres establecen. ¿Cuántas veces mis padres me dijeron, no puedes tener esta relación, no puedes tener esta amistad, no puedes tener... Y yo recuerdo inclusive cuando yo era joven que mi mamá me decía, asegúrate de que el día que te enamores y traigas una mujer a la casa, sea con la que te vas a casar y vas a vivir para siempre. Y yo me aseguré de que solamente entrar a mi casa con quien yo me iba a casar. Por una pequeña divulgación antes, pero después... <risa> me aseguró de que ella fuera el, el recuerdo que mi mamá tenía de que con ella me iba a casar tenemos que ser muy comprometidos con lo que nuestros padres nos piden no demandes participa es un consejo para ti que estás hoy porque los hijos que viven con sus padres demandan todo el tiempo porque la comida no quedó así yo quiero comer esto yo quiero aquello ¿sabe qué? les voy a decir algo a algunos de ustedes que están bien creciditos y por eso están aquí no demandes tanto participa ¿Quieres las cosas mejores en tu casa? Envuélvete. Ah, no, es que las mujeres son las que deben trabajar. No, ustedes los varones también, los que están aquí. Participen en las labores de su casa, en las responsabilidades. Honren a Dios, honren a sus padres y muéstrenle al mundo que somos iglesia de esta manera. Y aprendan a callarse y no sean respondones. Guarden silencio. No hay mejor honra a un padre y no hay mejor testimonio de que amamos a Dios que cuando nosotros aprendemos a guardar silencio, aun cuando nos disgustan lo que nuestros padres nos dicen. Quiero escuchar algún amén en este lugar. No de los papás, de los hijos. Y por último, entramos a la cuarta relación que por no ser tan íntima no deja de ser importante. Es la relación de un empleado con su empleador o viceversa, de un empleador con su empleado, en cualquiera que sea la, la circunstancia que tú te encuentres. Puede ser que seas un empleado, puede ser que seas un empleador, que estés dirigiendo alguna empresa, etcétera, etcétera. Pero así te dice Dios en este día. Efesios 5, Efesios 6, disculpen, versículos 5 hasta el 9, dice, siervos, obedeced a vuestros amos ternales. En aquella época que Pablo escribía, había todavía esclavos, y por eso habla de esclavos. Hoy pudiéramos decir empleados, obedezcan a sus empleadores terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, 
Y luego dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, los empleadores, los amo, como dice Pablo aquí, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así que, tres consejos rápidos para cada uno de los que trabajan. ¿Cuántos empleados hay acá? Empleados de alguna empresa que trabajan para alguien. Quiero ver todas las manos levantadas. Los que están haciendo algo. ¿Cuántos empleadores? Porque vi pocas manos que se levantaron. ¿Cuántos empleadores? ¿Y los demás entonces qué están haciendo? Ah, okay, espérense. Que para ustedes tengo un mensaje. Dice la Biblia en Primera Tesalonicense. El que no trabaje, que no coma. Espérate que le estoy predicando a la gente equivocada. Mm. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántas personas aquí hacen algo para vivir? <risa> No, ya me preocupé. Sinceramente me preocupé. Entonces entiende que en toda posición en la que Dios te puso, sea como un dueño de empresa, como un empresario, como el jefe de un departamento, como el manager de una compañía, como un empleado, como alguien que realice un oficio, todo lo que haga es una posición de servicio. Y dice la Biblia que en cualquier lugar en que te encuentres, en cualquier posición que tú ocupes, tú lo hagas con sencillez. El primer consejo es, sirve con sencillez, sirve con humildad. Es lo que te está diciendo el Señor. Dice aquí en el versículo 5, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y luego se lo recuerda también a los amos o empleadores. El, el llamado del Señor es no a creer que nosotros tenemos derechos Sino que por el contrario somos siervos de Cristo Y todo lo que hacemos Y toda posición que ocupamos En realidad es para servir al Señor Que cuando estés ahí en tu empresa En tu compañía, en la factoría Haciendo lo que te toca hacer En el negocio que realiza En tu empresa, en lo que haces Te des cuenta que los seres humanos Que están después de ti Que la producción en la que participa Todo es un pretexto para que el mundo vea a Cristo Vivo a través de ti Leí una historia hace unos días No sé qué tan cierta sea pero cuentan que en una, en una empresa cárnica que se dedica a la producción de carnes, trabajaba un señor. Dentro de los miles de empleados que trabajaban, quizás algunos de ustedes han leído la historia, entre los miles de empleados de esa empresa, eh, al salir cada día, en la tarde cuando terminaba su jornada de trabajo y en la mañana cuando venía, era el único que se acercaba al guardia de seguridad en la puerta y le decía, ¿cómo está usted? Buenos días, que Dios le bendiga y seguía su camino. Los demás ignoraban a esta persona, daban por sentado que ese hombre tenía que estar allí todas las horas de trabajo y que tenía que abrirles y cerrar la puerta porque era su responsabilidad y el derecho de ellos pasar, salir, entrar sin ni tan siquiera mirarlo como si fuera un ser humano. Un día cuando este empleado que era el único que decía buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga, aquel guardia de seguridad quedó atrapado en una de las neveras por descuido de otro empleado que cerró la puerta y no se percató que adentro estaba este hombre y quedó encerrado allí a bajas temperaturas al punto de, de la hipotermia y de morir en aquel lugar cuando el guardia de seguridad vio que todos salieron, enseguida supo que este hombre no había salido. Porque en la mañana, él pasó y le dijo, buenos días, Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Y entró a trabajar. Pero él dijo, pero no salió. Porque cuando él sale, también me dice, buenas tardes, que tenga una excelente noche, que Dios le bendiga. Así que corrió adentro, a donde estaban las neveras, y buscó una por una, hasta encontrar a aquel hombre en medio de aquel lugar tan frío, a punto quizás de morir, lo rescató y lo salvó. Y el empleado le dice, ¿y por qué usted supo que yo estaba aquí? Porque usted no pierde un día siempre que viene a trabajar en la mañana y en la tarde de decirme buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga. La sencillez del corazón de un hombre y el entender que aquel guardia de seguridad no era menos por estar allí parado en una puerta las horas de trabajo que la empresa estaba viendo, abierta, la fábrica estaba abierta, sino tener distinción por la vida de un ser humano y darle valor a un ser humano fue lo que le salvó después la vida. ¿Cuántos de nosotros quizás podemos tener la vida salvada por tener una actitud diferente y por quizás entender que tenemos nosotros la responsabilidad de amar a los seres humanos y dignificarlos y tratarlos con humildad y con sencillez, no como que nosotros seamos superiores, sino por el contrario, todos somos iguales ante los ojos de Dios. El Señor también nos recuerda en este día que si vamos a hacer iglesia y la mayoría de ustedes ya finalmente se dio cuenta que trabajan. Así que cuando regreses a hacer lo que estás haciendo, trabaja para el Señor, no para los hombres. Aquí los únicos que trabajamos para el Señor son los pastores. Así piensa la gente. No, 
La iglesia trabaja para el Señor. La vida cristiana no se vive el domingo en un culto. No hay algo así como mi vida no cristiana y mi vida cristiana. Cuando somos cristianos, todo es vida cristiana. Y cuando estamos en Cristo, todo lo que hacemos es para Él. Esto te dice el Señor. Mirarás diferente a quien te paga cuando realmente sepas que es solamente un instrumento de Dios para bendecirte y para que tú a través de tu testimonio toques su corazón y le recuerdes que Cristo es verdad. Que Cristo es verdad. Y por supuesto, dedícate a hacer el bien. Digan conmigo todos, a hacer el bien. Yo creo que a grandes rasgos el Señor hoy nos ha dicho a nosotros algo muy sencillo y algo muy práctico. ¿Cómo amar? Bueno, sí, podemos decirles a las personas a través de un gesto, de una acción, de un regalo, Dios te ama. Podemos quizás venir con grandes regalos a donde está nuestro ser querido, sea nuestra pareja, un familiar, y tal vez intentar decirles o mostrarles nuestro amor con ese regalo. Tal vez, a lo mejor, lo intentemos hacer con las comunidades donde vivimos, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿es la única manera? Y el Señor hoy nos recuerda que no. Hay una forma aún más fuerte, más efectiva, más clara de llegar al mundo en el que vivimos y dejarle saber que Cristo está en la iglesia y que nosotros somos su iglesia. Es cuando amemos a Dios al punto de obedecerle y le temamos y nos entreguemos y nos pongamos bajo su voluntad y la gente vea que vivimos vidas consagradas a Él. Es cuando realmente miren nuestros matrimonios y se den cuenta que no son matrimonios perfectos, pero sí están compuestos por dos grandes perdonadores, en primer lugar, y por un hombre y una mujer que están dispuestos el uno al otro a darse, a sacrificarse, a entregarse él por ella, ella por él. Y ese testimonio, alguien lo está viendo y le está tocando la vida. Que nos vean como hijos y como padres, honrando nuestra relación de padre e hijos. Aún cuando en esta relación alguien tenga fallas y esté cometiendo errores, pero de igual forma te voy a honrar y te voy a bendecir, porque no solamente estaré haciendo lo correcto, Cristo estará recibiendo la gloria. Y lo más difícil a veces es que honremos al Señor donde trabajamos, donde empleamos, donde hacemos lo que hacemos, que allí el Señor brille donde nosotros estamos. Quiero que invitarte a que te pongas de pie. Y esta es la manera en la que quiero, en este día, cerrar esta prédica y concluir. Recordándote que hoy tenemos, tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Dios a otros. Hoy hay muchas personas en este mundo que están sedientas de amor. Hay gente que necesita, sí, un abrazo. Que necesita una palabra de afirmación, un te quiero, un te amo. Pero recuerda, hoy tenemos la oportunidad de mostrar el amor a Dios a muchas personas y hacerlo es vivir como su iglesia. Digan conmigo, su iglesia. Amar es más que palabras. Son acciones e implica ser intencionales. Digan conmigo, en esta semana seré intencional. En mi relación con Dios, para mostrarle mi amor, seré intencional en mi relación con mi pareja, si estás casado o casada. Seré intencional en mi relación con mis padres, con mis hijos. Y seré también intencional en la relación que tenga con empleados o con empleador, cualquiera que sea mi posición. Por lo tanto, un consejo para cada uno de ustedes que está aquí. No espiritualicemos el amor. No lo espiritualicemos. Ni tan siquiera el que le ofrecemos a Dios o el que Él nos ofrece. Vamos a convertirlo en algo práctico. Porque a veces decimos, Señor, Tú sabes cómo yo te amo. Y el Señor me pregunta y te pregunta, ¿y ¿cómo lo sé si no haces nada? Porque toda declaración de amor está secundada por una acción. De tal manera te amó Dios que dio a su único Hijo. Nunca Dios dijo te amo y no hizo nada. Él dijo te amo y entregó lo más precioso. Su único hijo. Por lo tanto, cuando nosotros espiritualizamos el amor, nos olvidamos de algo real. Que el amor es práctico, el amor es intencional. El amor está involucrado en lo que hacemos sin dejar de ser en esto apasionados. No siendo fríos, no siendo impersonales. Hay que comprometer los sentimientos a la hora de amar. Pero hazlo de una forma práctica, que todo el mundo sepa que estás amando. Que amas con tu calidad de trabajo, con tu entrega, con el cuidado del tiempo, con el cuidado de tus relaciones. Que lo que hagas o no, no hagas, lo que digas o no digas, sea el reflejo de que realmente tu amor es verdadero hacia ellos y hacia Dios. Alguien diga amén en este lugar. Todo el que se comprometa a amar de esta manera en esta semana, levante su mano en el lugar en el que está. 